அந்த ஸ்டார்ஸை பார்த்த உடனே அவனுக்குள்ள இருந்த அழுக்குகள் வெளியேறியது அவனுடைய மனது மறுரூபமாக ஆரம்பித்தது வெளியே <laughs> 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 எதை விட்டு வெளியே வரணும் சில நேரம் உங்கள் கிணத்து தவளையாக இருக்கிறத விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வரணும் நல்லா பாருங்களேன் இந்த வறுமையின் தருத்திரத்தையும் சொல்லி வச்சே பழக்கிறாங்கல்ல ஒரு சில சர்ச்சில் காலில் செருப்பு போடக்கூடாது அது போடக்கூடாது இது போடக்கூடாது இவங்கள வந்து இவங்க அப்படியே அதை நம்புகிறாங்க அதனால் மைண்டில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கிடையாது டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னவே வெளியே வந்தானா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் அந்த சர்ச்சு பாஸ்ட் என்ன செய்ய மாட்டேன் தெரியுமா எங்கேயும் போகாத திஸ் இஸ் டீமன்ஸ் அதர்ஸ் ஸ்கீம் பிசாசின் சரியான வஞ்சகம் என் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கு லீடர்ஸை கூட நீ எங்கேயும் போக நான் சொன்னது கிடையாது இருபத்தி மூன்று வருடம் நான் சொல்லுவேன் உனக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பார்த்துக்க அங்கே போய் முன்னூறு சில உட்காந்து கையை தட்டிட்டு பார்த்துக்க அப்படி அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் அதை அவனாக பார்த்து மேலே ஏறி வர்றது தான் நான் ஒன்று ஆனால் என்ன சொல்ல வரேன் நான் அதிகமாக வெளியே போங்கடானே நீ வெளியே போனால் தான் சார் நம்மளோட எவ்வளோ அப்படின்னு உனக்கு தெரியும் இங்கேயே உட்காந்து எல்லா இடத்துலையும் இப்படி தான் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் அங்கே போன அப்புறம் தான் தெரியும் எல்லா இடமும் இப்படி இல்லை அடித்துரு அப்போ உனக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் தேவைப்படுது ஆனால் இந்த பாருங்கள் தவறான போதனைகள் கொடுக்குறவங்களே வெளியில் போக மாட்டான் ஏன்னா வெளியே போனால் அவன் மைண்டு மறுரூபமாயிரும் தைரியமான ஆலியா வெளியே விடு நான் விடுறேன் ஒரு பட்டாம்பூச்சி நீ நேசிப்பாய் ஆனால் அதை பறக்க விடு அது உன்னை நேசித்தால் அது திரும்பி வரும்ன்றான் கிரே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் லிபர்டி லிபர்டி அப்ப தேவன் ஆபரகமை வெளியேவா என்று அழைக்கிறார் எப்படி எக்ஸ்போஷர் எப்படி வந்து உங்களுடைய மனது மறுரூபமாகிறது பாருங்கள் ஆபரகம் ஒரு குழந்தை பிறக்குமா ஒரு குழந்தை பிறக்குமா யோசித்த உடனே வெளியே அழைத்து வானத்தை பார் அப்படின்னார் கையை தட்டுங்க அந்த தேவனுக்கு எப்பேற்பட்ட தேவன் உங்கள் எண்ணங்களுக்கு அந்த ஒரு பார்வையில் ஒட்டச்சார் பாருங்க அவர் தாங்க கண்மலையை நொறுக்கும் சம்பட்டி ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தை அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தவனுக்கு வெளியே வான் பார்த்து அப்படியே காமிச்சார் பாருங்க ஸ்டார்ஸ் அந்த ஸ்டார்ஸ் பார்த்தவன நொறுங்கிச்சு அவனுடைய குட்டி குட்டி தரிசனங்கள் எல்லாம் பல நேரங்களில் ஊழியர்களுடைய தரிசனங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது கூட பிசாசின் வஞ்சகம் ஆமாம் எப்படி இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நூறு பேரை கத்திரிக்க ஆதாயப்படுத்தணும் சொல்லும் போதே அவன் வஞ்சிக்கப்பட்டான் நீ கண்டுபிடிச்சிடணும் புரிய உங்களுக்கு ஏன்னா அவனுடைய தரிசனம் தரிசனம் வந்துட்டான் அவன் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நம்ம என்ன செய்யலாம் தரிசனத்தை குறுக்கலாம் அவன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்லையும் அந்தந்த ஸ்டாண்டர்ட்லாம் போய் பேசுவான் அப்போ என்ன நடக்குது அவன் மைண்டை குறுக்கி இவன் ஒரு பிள்ளை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தப்ப அப்படியே ஸ்டார்ஸை காட்டி இத்தனை பிள்ளை அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ஸை பார்த்த உடனே அவனுக்குள்ள இருந்த அழுக்குகள் வெளியேறியது அவனுடைய மனது மறுரூபமாக ஆரம்பித்தது எத்தனை முறை தேவன் என்னை கூட்டு போய் காமிச்சிருக்கா தெரியுமா சில நேரம் சில கார்பரேட்டு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்குள்ளே போகும்போது கர்த்தர் சொல்லுவார் அப்படி எப்போவுமே நம்ம இப்போ ஸ்டாஃப்ஸ் தான் போய் பார்ப்பேன் சில நேரம் ஸ்டாஃப்ஸ் இல்லாமல் நம்ம போகிற மாதிரி சூழ்நிலை வரும் பாருங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கி ஒரு ட்ரைனிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு அன்றைக்கி ஒரு நோக்கத்தோடு கூட்டு போகிறாரு அங்கே போய் இப்படி பார்ப்போம் பாருங்க அப்படியே பரபரப்பாக ஒரு பெரிய ரெண்டு ஃப்ளோர் மூணு ஃப்ளோர் இயங்கிட்டு இருக்குல்ல கர்த்தர் சொல்லுவார் உன் ஆஃபீஸ் இப்படி தாண்டா இருக்கணும் ஒரே வார்த்தை என் மைண்ட் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரே வார்த்தை ஒரே வார்த்தை எப்பொழுது உங்கள் மனது மறுரூபமாகிறது 
தேவன் காண்பிக்கிற படங்களை பாருங்கள் படங்களை பாருங்கள் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத பல சம்பவங்கள் உண்டு இருபத்தி ரெண்டு வயது இருக்கும்போது நான் நாற்பது வயதில் எப்படி இருந்தேன் தேவன் எனக்கு அனுப்பிச்சார் அது இருபத்தி ரெண்டு வயதுல இருந்து கூட நல்லா இருந்துச்சு கத்திரிக்க நான் சாட்சியா சொல்றேன் அது சொல்லி ஆண்டு வரே இந்த படம் நல்லா இருக்குனாரு இப்படிதான் நீ நாற்பது வயசுல இருப்ப கையை தட்டுங்க இன்னைக்கு வரும்போது நான் யோசித்தேன் ஆமா இப்ப அறுபது வயசுல எப்படி இருந்து காட்டப்படுறாரு ஆமா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கொஞ்ச நாள் ஐம்பது வயசு ஆயிரும் அப்ப ஐம்பது வயசு நான் சொல்லி யாரும் நம்ப மாட்டேன் அதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு நான் ஒரு சாட்சியா இருப்